അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസ് ഓഫ് ആക്സിലി ലോഡ് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റമിനേറ്റ് ആണ് അതെന്താ ഇൻഡിറ്റമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഡിറ്റമിനേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് എലിമെന്റ് ഇവിടെ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് എലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പൊതുവെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് എയർ ഫീൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മറ്റൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയലാണ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കവറിയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പകരം എന്താണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മെറ്റീരിയൽസ് ചേർന്ന് പുതിയൊരു മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് പൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിമെൻറ്റ് മണൽ ചല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ വാട്ടർ ഇത്രയും കൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസാണ് ഈ നാല് മെറ്റീരിയലും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെയോ മെറ്റലിൻ്റെയോ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയോ വാട്ടറിൻ്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കില്ല എന്ത് കോൺക്രീറ്റിന് അപ്പോൾ അത് നല്ല അത് നല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ആ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ടു പോയിന്റ്സ് എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഇനി നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ അനാലിസ് എടുക്കുക ഇവിടെ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലുമാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ ടെൻഷനോട് എടുക്കാനായിട്ട് ആര് ആര് വീക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് വീക്കാണ് ബട്ട് സ്റ്റീൽ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഗുഡ് ഇൻ ടെൻഷൻ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ടെൻഷനകത്ത് വളരെയധികം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലുമാണ് സോ ഇനോർഡർ ടു അറ്റൈൻ ടെൻഷൻ ടു കോൺക്രീറ്റ് വി ആർ ആഡിങ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് ടെൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതാണ് തന്നെ സ്റ്റീൽ അനദർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയല് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ബ്രാസിന്റെയും അലുമിനിയത്തിന്റെയും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അതായത് ടു പോയിന്റ്സ് ആർ ടു ബി ചേക്കൻ ഇൻ ടു കൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഈച്ച് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ എന്താണ് എപ്സിലോൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ടു എപ്സിലോൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡലസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇതാ സിഗ്മാവ സിഗ്മാവൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈവൻ ഈസ് ഈക്വൽ സിഗ്മാ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ടു ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് സിഗ്മാ വൺ ഡിവൈഡ് സിഗ്മാ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ഈവൻ ബൈ ഇ ടു ദിസ് ഈവൻ ബൈ ഇ ടു ഈസ് നോൺ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് Modulus of velocity of the two material is known as modular ratio. Important item is that the modular ratio is the same. We have to do the modular ratio of the higher sum. What is the modulus of velocity of the first material? The modulus of velocity of two materials
A total stress in the road and two load car uh, load carrying by is what take modulus of velocity of steel is equal to 2.1 into 10 power 5 newton per meter square and modulus of velocity of copper is equal to 1.1 into 10 power 5 newton per meter square. Okay, this is question number one. Second question number two is this. This is from number one. Number two is this. Number three is this. Given data is this. So, question number one is this. A steel rod of 3 centimeter diameter. अपन तो अपना स्टील रोड में डायमीटर तो अपना थ्री सेंटीमीटर अपन तो अपना डायमीटर तो स्टील रोड इसके अंदर थ्री सेंटीमीटर ले ये आठ दाल स्टील रोड ऑफ थ्री सेंटीमीटर डायमीटर इनको सेंटर ले इनके होल ऑफ कॉपर पे हो बट स्टील रोड में डायमीटर तो अपना थ्री सेंटीमीटर विच इज एनक्लोज जिन्हें होल ऑफ कॉपर इधर अगर ट्यूब आने कॉपर ट्यूब आना होता है ये ट्यूब इन डाकता आने दे रही है ना स्टील देगी इधर नुवारे नहीं था ना कॉपर ट्यूब आना इन्हीं ही कॉपर ट्यूब में बढ़ते हैं ना अधिले एक्सटर्नल डायमीटर आउटर डायमीटर अंदर पा रही है ना जर फाइव सेंटीमीटर आना एंड इट्स � पौष सेंटीमीटर फोर्टी हम सिविलर इंडिया राइमेंट ऑफ़ द स्टील भी रेडियस नंबर तरह थर्टी हम इन्हीं द कंपोसिट बार इस देन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ़ फोर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन इन वाले में तो आना पीड़ वैल्यू में फोर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन बट हमारे कन्वर्शन आवश्यक हो आना मतलब इंद्रा� न्यूटन लाना वाला नहीं किया ना आइने से तो हमारे ना इतने लेंथ तो ईस्ट पार्ट इसी कल 15 सेंटीमीटर नो रहेगा एल्ली सी कल तो इतने आने 15 सेंटीमीटर विच इस कल लो 150 एमएम फिर ना तो मॉडल्स विलासित सीरो ना तो मॉडल्स विलासित कॉपन अपन नमक अंदर आने मॉडल्स विलासित ना तो कंट्रोल क नमक अंदर ना स्ट्रेस में अच्छे कार्य ना कंट्रीब्यूट किए ने वेरियो नमक सारे जिन्हें बच्चों ने नमक ना एरिया ऑफ सील अंडर उड़ी चुना ना पाइप ऑफ फॉर ऑफ थर्टी स्क्वायर अंडर उड़ी चुना जाना कहने एरिया ऑफ कॉपर ना उड़ी चुना पाइप ऑफ फॉर ऑफ फिफ्टी स्क्वायर माइनस फोर्टी स्क्वायर ले आधा Ini, nama kita nanti apa ni? Nama kita ada dua formula sahaja. Nama kita itu mainan dua begini. Dua kata yang lain. Kalau kita ada strain in both materials are equal. Apa adilnya? Mana nama kita problem berapa? Tetapi kalau problem nama kita urutkan mana dorangan? Strain in both materials are equal. Nama kita condition macam mana? Nama kita dorangan. Apa yang berapa? Sigma strain in steel is equal to strain in copper. Apa yang berapa? Since sigma ada nama strain in steel is equal to strain in copper. Ada nama sigma. Sigma ni sorry. Epsilon steel is equal to epsilon. Cu nor ni, ni le. Apa, ada orang makan dana strain nor ni, orang in terms of stress and elasticity ni ada. Stress by strain, ini orang ini ada, ini orang modulus of elasticity nor ni le. Apa kerana ni ada modulus of elasticity ni kalau stress by strain. Therefore, adi nama kan dana strain ni kalau tu modulus the stress divided by modulus of elasticity. Ada orang beri ni ni kita. Kalau dana steel ni apa stress divided by modulus of elasticity. कॉपर ने अपन स्ट्रेन इन सॉरी स्ट्रेस इन कॉपर डिवाइड बाय मॉडल ऑफ विलासिया कॉपर अगर नहीं नहीं अब इधर आते हैं ना मतलब दाना सिग्मा एस इधर ये मतलब एक नहीं है ना आना वो रे स्ट्रेस में हम लोग कंडोड चुके सिग्मा एस इसके लोग सिग्मा सी यू ना पर सिग्मा से ना आते हैं तो सिग्मा सी यू बाय एसी यू � हम लोग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तरह तरह आवर इन दंग तेरे मॉडल ऑफ रेशियो नो आवर इन दंग तेरे ना डॉ अब इधर नो आवर इन दंग इधर ना नम्बर इधर नो आवर इन ना मॉडल ऑफ रेशियो अब जेल कोशिश नहीं हम लोग इन दंग तरह आम मॉडल ऑफ रेशियो नो आवर इन दरा स्टार डिफरेंट डायट इधर नंद इधर नंद में इधर � अब इधर आते हैं हमारे सब्सटिट्यूट में इधर सिग्मा एस सी के लिए हमारे इधर ये सुन ये सी ना हमारे कार्य है लेकिन आज जब हमारे सब्सटिट्यूट में इधर इरुनो सिग्मा एस सी के लिए 1.909 सिग्मा सी यू नंबर दिया था इक्वेशन नंबर वन आईटोड था इन्हीं ना ना नेर के हमारे नंदा तक ऐसे दो इरुनो द टोटल individual load carrying capacity in one material individual load in the sum of what we have to do is what we have to do total load that is what we have to do total load is equal to load carrying capacity of the steel plus load carrying capacity of the copper and so on load carrying capacity of steel plus load carrying capacity of the copper that is P steel plus P C total load is equal to 45,000 N then 45,000 N 
ഇനി എനിക്കറിയാം എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഫിസിക്കലിന്റെ എന്താണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ബൈ എ ഇല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പി എഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുന്നു സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സിമിലർലി എന്താണ് ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരുന്നു കോപ്പറിന്റെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു കോപ്പറിന്റെ ഏരിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആയി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതെടുത്ത് എഴുതുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസിക്കൽ സിഗ്മ എസിന് പോലും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് അണ്ണോൺ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് നോൺ ആണ് സിഗ്മ എസ് അറിഞ്ഞുകൂടാ എസ് അറിയാം സിഗ്മ സി യു അറിഞ്ഞുകൂടാ എ സി യു അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഈ സിഗ്മ ഇതിപ്പോ രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ആണ് സിഗ്മ എസ് അണ്ണോണ് സിഗ്മ സി യു അണ്ണോണ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സിഗ്മ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സി യുവിനെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേരിലാക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് സിഗ്മ എസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സിഗ്മ സി യു ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് സിഗ്മ എസിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സിഗ്മ സി യു കൊടുക്കാം ബ്രാക്കം തല ഫ്രം അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സിഗ്മ സി യു വേണ്ടി എസ് അല്ലേ എന്തിനു പോലും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനു പോലും ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് എസ് പ്ലസ് സിഗ്മ സി യുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് സിഗ്മ എ സി യു എന്താണ് സിഗ്മ സി യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺനോൺ ആയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ എസിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ സി എ സി യു ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എസിക്കൽ ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിഗ്മ സി യു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിഗ്മ സി യു കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നു സിഗ്മ സി യു കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പൊ സിഗ്മ സി യു എത്ര വന്നു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റി സിഗ്മ സി യു കണ്ടെത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം ബിക്കോസ് എന്താണ് സിഗ്മ എസ് സിഗ്നൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സിഗ്മ യു അപ്പൊ സിഗ്മ സി യു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിനോദ സിഗ്മ എസ് സിഗ്നൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സിഗ്മ സി യു ദേഫോർ എന്താണ് സിഗ്മ എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ സ്ട്രെസ് കോപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ട്രെസ് സ്റ്റീലും കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത പി ഓഫ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ഇൻ സ്റ്റീൽ പ്ലസ് പി ഇൻ കോപ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പി ഇൻ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പി ഇൻ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരുന്നു സിഗ്മ എസ് ഇൻറ്റു എസ് ആണല്ലേ ഇവിടെ പി ഇൻ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ സി യു ഇൻറ്റു എ സി യു അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ പി എസ് സ്റ്റീൽ സിഗ്നൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു അതായത് സിഗ്മ സ്റ്റീൽ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ രണ്ട് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആയിരുന്നു സിമിലർലി പി സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് അതായത് ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ സിഗ്നൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ കോപ്പർ റോഡ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് കോപ്പർ റോഡ് അല്ലേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ കിട്ടുന്നു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്ന്